Bueno, chavales. The best quality pure grill. Estamos calentando un poquito de agua con grill, ¿vale? Ahora os diremos para qué. Pretendemos echarlo aquí para ablandar todo eso y que en una sesión corta sea mucho más apetecible para un pez, mucho más digestivo. Y, y nada, ahora veréis el cebado porque tengo una sorpresita que ahora os contaré. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos en nuestro territorio, en la calle Tilos. A ver, hemos venido a preparar un poquito de cebo, ¿vale? De esta marca que me va a sponsorizar eh, el tema del cebado, de grano. O sea, única y exclusivamente el grano, que es Particles for Fishing, ¿vale? Eh, estoy preparando el primer cebadito. Me han mandado todo este lote, en el cual vienen un montón de cosas chulas que que os iré enseñando poco a poco según lo vaya gastando pero vamos viene trigo o sea crunchy de trigo y cebada un mix de cañamón cacahuete viene todo bastante bien cocido eh, este crunchy que todavía no sé exactamente qué será es una mezcla triple para ciprido pero bueno os puedo asegurar que solo la textura que tiene ya me está dando ganas de comérmelo <risa> y nada mira acercaros chavales acercaros eh, lo que hemos preparado de momento, ¿veis? Junto al, al krill de peral, que está bastante guay, huele muy bien y es muy denso. Hemos preparado un poquito de crunchy, de, de chufa y cañamón. Pelecitos, unas chufitas que vienen bastante bien cocidas. Aparte, deciros que, que es todo PVA friendly. PVA friendly. Somos amigos del PVA, no lo deshacemos. Y, y nada, chavales. Deciros que el mil subs va a ser en la laguna de Ruidera. Esperemos sacar algún animal de esos. Uf, ¡Qué ganas tengo, por favor! ¡Ojalá! Sería el primero que saco. Y, y nada, allí va a ser el mil subs. Esperar una sorpresita, ¿vale? Eh, tengo pensado un sorteo y una sorpresa. Que es una sorpresa, ¿vale? Así que nada, esperar al sorteo. Y os voy a ir comentando un poquito, ahora voy a hacer un... ¡Oy va! ¡Veniros, veniros! ¡Correr, correr! Que ya está cogiendo esto. Vale, ¿qué vamos a hacer con esto, chavales? Mirad, como va a ser un va a ser dos sesiones express, o sea, van a ser dos noches express. Esto también vale, ¿eh? También vale. Van a ser dos sesiones express, dos noches. Pues lo que hago es hervir un poquito de agua. Aquí tenemos una bola de proélite, la de crab como era esta, la de crab, 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 cangrejo y krill, creo, ¿no? Krill, crab o algo así. Y unos pelecitos de 22 macizos de pescado, los cuales con el agua hervida eh, vamos a intentar que se ablanden para, ya que tenemos bastante grano, lo que quiero es que la carpa, eh, esto lo dijera bastante antes, que el grano. Y nada, lo que veis, hervimos, ablandamos, juntamos a la todo y ese va a ser el cebado que vamos a llevar a la ruidera. Chavales, nos vemos por allí. Mirad, chavales, mirad, este es la, el propósito, ablandar la bola, porque esta bola viene bastante dura, pero bueno, ya la humedad ha llegado casi al corazón de la bola, ¿vale? Hemos ablandado bastante el pelo y la bola, y ahora viene el toquecito Javi, que es harinita de krill, de esta de Vital, pura. Así. Mirad el resultado de esto, chavales. Al agua. Ñam, ñam. ¿Qué pasa, chavales? Buenos días. Acabamos de llegar a nuestra próxima sesión, chavales. Un desayuno de campeones, una tostadita con huevo y jamón, una cervecita. Y vamos a... Estoy con mi colega Carlos, hemos venido a Ruidera, por allí está el chaval, hemos venido en plan parejitas esta vez. Y nada, llegamos anoche, echamos las cañas, sabéis cómo va esto, o los que lo sepan, las lanzamos a ciegas, complicada la cosa. Vamos a meternos los dos con la barquita, vamos a sondear, vamos a buscar calvas, como la mía. Pues así que vamos con ello, ahora veréis un poquito cómo va el temario.
chavales Voy a grabar una postura Ya hemos cebado La cosa es que mi cámara Hoy no está la barca como para que estemos grabando Así que ya hemos cebado, hemos puesto una, un par de haches eh, Mi cebadero he optado por lo que habéis visto Un poquito más suave, más... Digamos un poco intentando buscar algo más rápido Mi colega ha cebado pele de 22 hidratado en algún remojo no, no sé reino cuál y nada van a ser las dos estrategias de juego hemos buscado el cauce del río que está a unos 11 metros y algo y la mayoría en las claros que hemos encontrado con la sonda y tanteando con un plomito pues hemos encontrado allí uno, una subida muy buena al carrizo de 5 metros pues pasa rápido de los 5 a los 2 o sea, una subidita bastante vertical pues justo a los 5 y nada, vamos a ver si tenemos suerte Yo como siempre tengo una orillita tocada y hundida <risa> Y nada chavales, mirad Aquí lo que llevo hoy es una chufa con un flotante rosa de goma Las mallitas, unas mallitas que he preparado con el mismo cebo Y ya está, y vamos a ver qué pasa chavales Es lo que toca Chavales, lo que estáis viendo, seguimos intentándolo, la cosa está complicada, la verdad. Los barbos no quieren dar la talla y vamos a intentar preparar una mistura mezclando lo natural y lo demás. He preparado, he decidido cambiar los combis al trenzado semirrígido, pelándolo un poquito. He hecho un snowman de Key, que la verdad que en invierno siempre me ha venido bien para los barbos que va a ser nuestra elección para meterlo allí en la caja y nada, en la mallita como habéis visto eh, he preparado un boquerón triturado con sus propias bolas ahí y es la que va a ir a la caja aquí en la orilla vamos a seguir jugando con un snowman de krill y a ver qué tal, vamos a quitar el monster crab que no está dando resultado mi colega no sé, creo que está preparando igual varios montajes chulos y nada, vamos a ver qué tal, chavales. Esta noche en la definitiva tiene que salir algo. Buenos días, chavales. Ay. Hemos cumplido el sueño que, que cualquier pescador en España creo que, que, que debería de tener, ¿no? 
que es el, el poder coger un misil de estos, de estas lagunas, conforme le hemos cogido. Yo le he cumplido a medias, mi colega Carlos después de una batalla feroz. Como veis ahí abajo, el espacio es súper reducido. O sea, no hay espacio. No hay, no hay, no hay. Aún así he tenido que luchar con la caña por encima de las otras líneas por la noche. Sabéis que esto es un poco... No puedes estar haciendo mucho jaleo, todo eso, tienes que jugar contra muchos factores. Pero aún así, ha conseguido sacar un comizo de 8 kilos. Y guay. Así que su sueño está cumplido y el mío a medias, porque es el primero que veo, chavales. El primer bicho que veo. Impresionante, qué mortero. Yo me haré una foto con él, tengo que hacérmela. Así que a las 6 de la mañana el transcurso ha sido eh, en su cebadero, ha entrado el barbaco, en el nuestro con las semillitas de partícles for fishing. Hemos conseguido meter una carpa por lo que se ve la mola. Ha sido sobre las 5 y media, 6 de la mañana la picada de la carpa. Una desilusión a la vez que una ilusión. Antes la ilusión, luego la desilusión, porque creíamos que teníamos otro misil. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a lanzar otra vez las cañas ahora que ya podemos meter la barca otra vez. Vamos a echar las cuatro cañas enfrente. Voy a meter dos snowman de krill. Mi colega no tengo ni puñetera idea. Y nos vamos a enfrente. Cambio de estrategia. Todas las cañas al frente. Vamos a lanzar las cuatro. Y hasta la una o las dos que nos vayamos. Vamos a ver si somos capaces, chavales. Chavales, ¿os acordáis de la mallita? que puse ayer, que tituló en Boquerón, para el élite. Pues aquí está el resto. Ha picado con él, bueno, ha picado. Estoy jugando para que veáis los montajes, mirad. Aquí tenemos nuestro grill. Triple. Y aquí tenemos nuestro élite. Por cierto, os quiero decir una cosa, chavales. Sabéis que el montaje de mi colega Carlitos es un Cibri Ring, ¿no? Bueno, no es el Cibri, no es el Cibri, pero es un... Era un Muga, no, un Muga tampoco, era el de Trivion, el de Trivion, sí, el barrón de Trivion, curvo, con una micronilla, pero hemos perfeccionado poniéndole el Noman y nuestro nudito de gusano arriba, chavales, y nos ha dado un super comizaco, así que, joder, algo hacemos bien. Y, y nada, espero que os guste el Mitsub, sois unas máquinas, eh, no esperaba esta subida tan colosal, vamos a llamarlo así. Y nada, chavales, muchas gracias. Somos todos en Fisher Soul, lo sabéis. Y venga, vamos a lanzar las cañas este ratito que queda. Chavales, aquí tenéis las dos capturitas. Tomajao y Pepita. Ahí la tenéis. Un trabajo bien hecho, ¿no? Ahí. Sí, señor. Chavales, ya es oficial. Mil suscriptores. Y desde aquí, metido en el agua, os dedico a esta carpita que vamos a soltar ahora mismito. Como digo, muchas gracias. Sois unos máquinas. Y buena pesca, chavales. Mira qué morro tiene este animal. 
las cangrejeras. Se tenía prisa por irse, chavales. Ahí la tenéis. Dale. Adiós, amiga. Bueno, chavales. Y hemos aprendido una lección nueva, hemos visto una nueva especie, tanto para mi compañero como para mí. Eh, guay, la laguna de Ruidera nos han tratado bien estas dos nochecitas. Vamos a ver si somos capaces de volver, porque yo, claro, tengo la espinita, tengo que sacar un barbito de eso. <risa> Joder. Y, y nada, agradeceros otra vez que somos mil suscriptores, os lo agradezco de corazón. Y nada, buena pesca chavales nos vamos a ver en el siguiente vídeo seguro así que nada, hasta la próxima